Noget af det, som jeg synes er helt magisk ved fiskeri, det er kontrasterne i det. Danmark er et lille land, men alligevel så har du muligheden for at fiske begge øjet på, på let grej nu, eller fiske tunge vintergeder, eller fiske abor, eller fiske karper, og jeg synes, det hele er, er mega spændende. Hver ting til sin tid. Øhm, hvis jeg kun skulle fiske én ting, så ville jeg komme til at kede mig. Helt vildt. Jeg hedder Malte. Jeg er 35 år gammel, og jeg er helt vild med at fiske. Jeg har fisket stort set hele mit liv. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg startede, men i de sidste 20 år har det nok været en, en kraftig eskalerende proces, som bare har grebet om sig og blevet vildere og vildere og vildere. Øhm, vi er lige nu i en lille lækker ådal, en lille bækkerå i Danmark. Midt i juni, majfluerne sværmer, og så er vi cirka det sted, hvor jeg allerhelst vil være i hele verden. Jeg er jo klar på at fiske stort set alting, og vi snakker både inden for landets grænser og uden for landets grænser. Det, er, det meste af min vintertid det bliver brugt øh, på, på gedesøger eller fisk geder og arbor, og gerne noget tungt fiskeri med tung grej og noget ret voldsomt noget. Jeg er helt vild med at fiske hav, fisk havkatte og store langer, altså, og jeg er vild med at fiske poberne og fiske støer i, i Kanada og sådan noget. Og så er der det her helt, helt lette fluefiskeri. Og jeg har lidt svært ved sådan præcis at skulle forklare, hvad det er, der er ved det. Men der er en ting, der ved, og det er, at jeg har fanget mange store fisk efterhånden af alle mulige slags. Og der er mange fisk, som er blevet sådan lidt, lidt casual for mig at fange. Altså det, det er at fange en fisk, og det er sjovt, og det er alt muligt, og det er spændende og sådan noget. Men så snart jeg ser en stor bækker, og jeg ved, at der har en mulighed for at fange den, så står alting i verden, det står stille. Og jeg får rystende knæ, og jeg får rystende hænder, og jeg får åndenød, og jeg glemmer at blinke. Og, øh, der sker et eller andet ved mig, når jeg ser en stor bækker, som jeg overhovedet ikke kan forklare. Øhm. Og især, hvis jeg fisker med flue. Hvis du forestiller dig, at du har en eller anden ventil, du, øh, der er dig, og jo mere du oparbejder inde i af stress og ja og alt muligt, det, det ophober sig i kroppen, og det gør det også for mig. Og så er det som om, når jeg er ude at fiske, så er der en ventil, der bliver åbnet, og så glemmer jeg alt omkring mig. Hvis jeg er ude at fiske, så er jeg så fokuseret på det, at der sker ikke andet i mit hoved end mig og min fiskestang og det, jeg laver på en fisketur. Jeg lukker fuldstændig af for alt andet, og det er det mest afstressende, jeg overhovedet kan lave i hele verden. Og samtidig så er det en anden form for besættelse. Alting har en periode for mig. Og nogle ting, de, der kommer en periode hver andet år eller hver tredje år. Og nogle ting, de har bare en fast årstid hvert år, hvor jeg skal ud og gøre det. Men kontrasterne i det, synes jeg, er helt fantastisk. Og det er både gradet, du bruger, det er fiskene, du fanger, og så er det måden, du fanger dem på, og så er det også årstiderne skiften. Altså, jeg har meget fiskeri, der er linket til forskellige årstider med mig. Jeg elsker at fiske rovfisk, men jeg kunne ikke finde på at fiske rovfisk om sommeren. Det, det er helt forkert i min bog. Altså, en gede og en arbor, den skal fanges om vinteren. Punktum. Og det er ikke fordi, jeg har noget mod folk, der fisker om sommeren, men det, det er bare forkert for mig. Altså det, det vil slet ikke være det samme, lige så vel som at jeg aldrig kunne finde på at øh, gå ud og fiske begge på streamer om vinteren. Altså det er, ikke, øh, det er ikke sådan, man skal fiske dem. Eller det er ikke sådan, jeg skal fiske dem i hvert fald. Hvis folk de gerne vil, så skal de bare slå sig løs, men det er ikke noget for mig. Øhm. Og det er altså, kontrasterne synes jeg er fantastiske. Altså lige så vel som det er så fantastisk at bruge i Danmark, fordi du har kontrasterne. Altså, du har en benhård vinter, og du har fantastisk sommer, og du har magisk forår og gyldent efterår. Altså alting til sin tid, og alting, det kan noget helt specielt. Og hvis det bare var det samme, så ville det blive mega kedeligt lynhurtigt. Mm.